Hello guys, good morning For today's vlog guys Ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng national ID Sa mga hindi pa nakakakuha ng national ID kagaya ko Ito po yung step by step kung paano kumuha ng ID Kailangan mo muna mag online ng first step para ka makakuha ng ID Punta ka lang po sa Facebook mo Sa Facebook Tapos, search ka doon ng online register. National ID online registration. Ito, meron na silang um, dito kayo itong link na to ang pindutin nyo Ayan. Ayan guys, lalabas na yung welcome to the pilot launch of the Philippines online step 1 registration. Tapos magpo-proceed ka na kasi ito yung gagawin sa step 1 mo pag online. Tapos ilalagay mo yung number mo talaga na ginagamit mo kasi kailangan mo yun kapag nag-login ka kailangan mo ng number mo talaga tapos ano mo yung I'm not a robot tapos send OOTP Yan, magte-text sa you guys. Hintayin mo. Ayun na guys. Tatakpan ko muna. So, ilalagay ko na dito yung nag-text sa akin ng number. Ayan na guys. Nag-verify na ako. Kung ano yung itinext sa number nyo, ayun yung ilalagay nyo dito. So, Kailangan mo munang basahin yung Step 1 Online Registration. Um, otherwise, known as the Philippine Identification System Act to process personal information of Filipino citizen and resident aliens registering with the PILCIS. The PILCIS shall be the National Identification System to promote seamless delivery of service to improve the efficiency, transparency, and targeted delivery of public and social services. Step 1 online registration is one of the steps in the PILCIS registration process whereby applicants demographic. So, agree. Mag-agree. Tapos ngayon, eto na, fill up na natin yung ating information. Fill up pa lang natin yan, guys. Yan, lahat yan. Fill up pa natin. Kailangan daw guys yung active email address yung ating ilalagay. O kaya yung ating active mobile number. Guys, may note pa dito ha. Ayan guys, may note ha. Note that providing false information to the PILCIS is punishable by law. With a penalty of 3 to 6 years imprisonment. Nako, makukulong ka pa kapag ka nagbigay ka ng false information. At saka may 1 million to 3 million na, kaba, na magbabayad ka pa na fine of 1 million to 3 million. In accordance with Section 19 of Republic Act Number no. 11055 or the Peel Cess Act. Ayan guys, may multang 1 million to 3 million kaya dapat 
ano, hindi mali ang ibinibigay niyong information kasi nga national ID to. Ayan o. Tandaan na ang pagtatala ng maling informasyon sa PILSIS ay may karampatang parusa na tatlo hanggang anim na taong pagkakakulong at multang 1 milyon hanggang 3 milyon alinsunod sa Selsyo 19 ng Republic Act number no. 11055 ang PILSIS Act. Ito na guys. So gagawin ko dito guys, mag-fill mag upan ko muna to So hindi ko papakita yung mga syempre yung pipilapan ko dahil nga syempre private yun so eto guys guys meron ding blood type na ilalagay so kung if you are not uh, kung if you are not really sure sa blood type mo mas maigi na mag ano ka muna ng blood type mo kumuha ka muna ng blood type mo Magpa-test ka muna ng blood type mo before ka mag-fill up ng registration. Guys, after nyo fill up pa guys, eto na yung next. Na-fill up pa na diba lahat? Kagaya nyo, na-fill up ko na yan lahat. The next na natin, eto. Fill up pa na etong next na. Proceed na tayo sa next. Tapos, ayan na, lalabas na yung pinilapan natin, di ba? I-ano muna tong I have duly review the entries in this preview page and declare that the information above is true, complete, and correct to the biggest of my knowledge. Then, ayan na, I have duly reviewed The entries in this previous page are declared that the information above is true, complete, and correct to the best of my knowledge. Yes, agree mo na yan, tapos continue. Minors below 18 years old are required to be accompanied by a parent or guardian during step 2 registration. Pwede pala guys mga bata. 18 years old below. Pwede na silang kumuha ng national ID. Basta sasabahan lang sila sa step 2. Yes, next. Okay, allow. Register Philippine Gov. Which wants you to use your device location. Allow. Then yan. Ito na guys. Book appointment registration based on your present address or the nearest Philippines Registration Center. You may choose to proceed with your step 2 registration. Magpo-proceed na tayo guys sa step 2 registration natin sa mga LGUs na malapit sa atin. Dito sa Paranaque, Ayala, Malls, Manila Bay, 4th Floor, IT Zone. City of Paranaque, Metro Manila, 9am, 12pm, 1pm, 6pm. Ayala Malls, Manila Bay. Ah. Meron din naman tayo dito sa SM City BF. Ito na lang, mas malapit sa akin. Philippine City o Paranaque SM City BF, Cinema Lobby, Second Level, Near Vikings, BF City o Paranaque, Metro Manila. So, so, ito sa akin. So, ang i-choose ko itong SM City BF kasi mas malapit lang ako. Pag Paranaque kayo guys, dalawa ang choices nyo. Dito sa Ayala Malls, Manila Bay o kaya sa SM BF. So dito ako pinakamalapit sa akin. Ito yung kukunin ko. Meron silang 9 AM, 12, 1 PM at saka 6 PM. So 6 PM siguro ako. Kasi nga pwede pa akong pumasok. So choose schedule. Try again later. <laughs> Allow. Dito nga ako. SMBF. A book later. Just schedule. Na slot. Kasi wala silang ah uh, Guys, dahil sa wala namang ano sa man, sa SMBF available slot. So, 
nag-ayala na lang ako. Ay, sa Manila Bay na lang ako. Ayala Malls, Manila Bay. Nang 5 to 6, that is August. August 23. Ano ba to? August 28. Saturday. August 28, Saturday. So, confirm ko na. So, ayan na guys. Kung you have successfully registered to the online registration. So, yan na. So, yan na guys. Meron na. Paalala ko na ng larawang inyong appointment, reference number, at QR code upang maipresenta sa step 2 registration. Ito guys, meron sila rito ang um, what to bring during step 2 registration. Itong appointment reference number, yung ARN mo kanina. Appointment slip, original copy of supporting documents, basic personal protective equipment like face mask, face shield, and alcohol or sanitizer, tsaka on ball pen. Itong Tagalog yung anong dadalhin sa step to registration. So, siguro naman naintindihan natin, ba? Diba? What to, ano day mga dapat tandaan para sa step to registration? Pumunta sa registration center sa nakatakdang araw at oras lamang na yung appointment. Ang walk-in o late registrar ay maaaring hindi na mapaunlakan pa upang mabawasan ang mga banta sa kalusugan at kaligtasan. Regular na tignan ang iyong email o mobile number na binigay para sa mga balita ukol sa si status ng iyong PILSES registration.